वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ थॉट बैंड थिंग्स आज हमारे साथ मौजूद हैं दो बहुत ही खास मेहमान जिनको बुलाने का मकसद प्राइमरीली ये था ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है आई बिन वेरी वोकल अबाउट माई डिसडेन फॉर क्रिप्टो करेंसीज फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम बट इसी के साथ मैंने ये भी बताया था कि मोस्ट रिसेंटली मेरा ओपिनियन चेंज हो गया uh, उसके ऊपर हम जाएंगे कि क्या वजह थी कि uh, पहले क्यों ओपिनियन एंटा ही था अब क्यों ओपिनियन बुलिश हो गया है बट uh, अब वो टाइम आ गया आई फील लाइक कि हमें इन चीज़ों को सीरियसली uh, समझना चाहिए सीरियसली लेना चाहिए है एंड फॉर दैट आई थॉट यू नो हु बेटर टू टॉक टू देन द फोक्स वर एट द हार्ट एंड कोर ऑफ डिजिटल करेंसीज क्रिप्टो करेंसीज डिजिटल एसेट्स देन द टीम एट बाइनेंस आई बिलीव इफ आई एम नॉट रॉन्ग द लार्जेस्ट एक्सचेंज ऑफ डिजिटल एसेट्स इन द वर्ल्ड गाइज थैंक यू सो मच इन पार्ट द शो थैंक यू फॉर हैविंग एस Um, मैं बता देता हूँ हमारे साथ हैं रूहान आसिफ हु इज़ द कम्युनिटी मैनेजर एट बाइनेंस और उनके साथ हैं हमजा खान हु इज़ द ऑप स्पेशलिस्ट एट बाइनेंस गाइस आई एम गोना स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन फॉर दोज हु डोंट नो फॉर फॉर द डम वंस लाइक मी हु डिडंट गेट एक्सपोजर एट लीस्ट इन रीसेंट टाइम्स ऑन क्रिप्टो करेंसी डिडेंट फॉलो थ्रू के क्या चल रहा है क्या हो रहा है थोड़ा सा मुझे बताएं वट इज़ द स्केल ऑफ बाइनेंस वट इज़ द स्केल ऑफ डिजिटल एसेट्स ट्रेड अक्रॉस द ग्लोब and in pakistan um if you can throw in some numbers um you know what's really going on in that industry definitely thank you mazumul bhai for having us jahan tak hum binance ki baat karte hain to pakistan mein as an emerging market we're seeing a lot of interest kafi interest hai pakistani markets south asian asian markets ki bhai ye asset class hai kya hum isme kaise hissa le sakte hain kya asal mein hamara 25 din mein paise double ho rahe hain but wo conversation pichle saalon mein kafi switch ho chuke to something more constructive aajkal कि इस एसेट क्लास को हम यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं एज मोर ऑफ एन इमर्जिंग मार्केट्स के हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं हम उसको एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं एंड दो हज़ार इक्कीस की बात है पाकिस्तान वाज रैंक नंबर थ्री ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ अडोपशन वैटी मेट्रिक है बट इन टर्म्स ऑफ अडोपशन हमारी काफ़ी हाई रैंकिंग थी ट्वेंटी नंबर सिक्स एंड खौफ सिर्फ यही है कि हमारे वो टॉप टेन से हम निकल ना जाए तो हम अडोप्ट जितना कर सकते हैं एज अ कंट्री थ्रू ऑन्टरप्रीनियरशिप जॉब्स एट्सट्रा कोशिश है कि हम ज़्यादा से वाई डू थिंक वी वेंट फ्राम थर्ड टू सिक्स आई मीन आर अदर पीपल कैचिंग अप और आर वी रिड्यूसिंग आवर अडोपशन अदर पीपल आर डेफिनेटली कैचिंग अप यू कैन टेक आप मिडल ईस्ट ही देख लें दुबई बहरीन एनी मार्केट वेरी क्लोज टू अस एंड उनके इस्टेब्लिश फ्रेमवर्कस अब बन गए हैं जहाँ वो ये सब को अडोप्ट करने एक्टिवली काम कर रहे हैं इट कुड भी रेगुलेशन लाइसेंसिंग और इन्वाइटिंग स्टेक होल्डर्स इंडस्ट्री से कि भाई आप आके हमें बताओ ये है क्या असल में हम इसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं एंड पाकिस्तान में वाइल हमारा काफ़ी शुरू से इंटरेस्ट था कि भाई है क्या कैसे हम इसमें आ सकते हैं बट वो फ्रेमवर्क सब थोड़े नॉन एग्जिस्टेंट तो अलाउ पीपल आर एक्चुअली प्रिविटिंग टूवर्ड्स दीज मिडल ईस्टर्न मार्केट्स यूरोपियन मार्केट्स एट्सट्रा सो आई फील लाइक वेर लूजिंग द रेस फॉर नाउ बट वी डेफिनेटली कैन कैच अप एज वील सी थ्रू दिस कॉन्वर्जेशन मेक सेंस मुझे बिफोर वी गेट फर्दर डीप इन टू दिस पर्टिकुलर एरिया मुझे अगर आप ओवरऑल मोटा मोटा बताएं बिकॉज लाइक यू मैंशन द कॉन्वर्जेशन वॉज पैसा डबल इन ट्वेंटी फाइव डेज एंड आई थिंक दैट वॉज वन ऑफ द रीजन वाई आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द कॉन्वर्जेशन वॉज बिकॉज ये जो पम्प एंड डम्प वाला सिचुएशन होती है अच्छा ये क्रिप्टो करेंसी के साथ पहली दफ़ा नहीं हुई है इंटरनेट के साथ इंटरनेट लाइक लिटरली दी इंटरनेट के साथ दो हज़ार दो हज़ार दो हज़ार एक में हो रही थी आई टी बबल बर्स्ट का एक बड़ा कॉमन टर्म है आप लोग गूगल कर सकते हैं जब बेसिकली एनी थिंग दैट हैड अ डॉट कॉम नेक्स्ट टू वेट तो वो उसमें पैसा पम्प हो रहा था वॉल स्ट्रीट के अंदर जब वो क्रैश किया तो उसका मतलब ये नहीं था कि इंटरनेट इज़ ए यूजलेस प्रोडक्ट एंड अब वो सब खत्म हो जाएगा इनफैक्ट जब वो क्रैश किया दैट्स व्हेन द रियल इनोवेशन स्टार्टेड एंड एंड उसके बाद फिर हमने देखा कि द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज यू नो वो गूगल अमेजोन फेसबुक्स ऑफ द वर्ल्ड इमर्ज विच इज़ वन ऑफ द रीजन वाई वो जो एक का या दो का या बाईस का जब भी क्रैश आया है um, तब जाके मुझे अब इंटरेस्ट हुआ कि अच्छा अब कॉन्वर्जेशन चेंज होगी राइट एंड सो उस चेंज कॉन्वर्जेशन को अगर मैं मद्देनजर रखते हुए आपसे पूछूं, व्हाट्स द रियल वैल्यू प्रॉप देयर व्हाट्स हम सुनते हैं वेब 3.0, हम सुनते हैं मेटा एन एफ टी अलॉट ऑफ दीज टर्म्स गेट थ्रोन आउट थ्रोन अराउंड अ लॉट व्हाट्स योर विजन हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड एंड द पार्ट दैट डिजिटल एसेट्स कैन प्ले इन इट डेफिनेटली आई थिंक जहाँ तक कॉन्वर्जेशन ब्लॉकचेन की जहाँ से शुरू हुई थी जो वैल्यू प्रोपोजिशन है कि डिसेंट्रलाइज है कोई कंट्रोल नहीं करता कोई इंटरमीडिएट नहीं है इसकी वजह से फीस कम होंगे एट्सट्रा 
बट जनरली जब हम इसकी बात करें स्पेस की जो हमने वैल्यू इवॉल्व होते हुए देखा है आजकल दैट कमी समथिंग एज सिंपल एज रेमिटेंसेज राइट तो आपके जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मॉडल्स हैं एंड उसकी ट्रेडिशनल फीस जो है और एक्सपेंसिव रियली एक्सपेंसिव हैविंग अ मॉडल दैर इज ट्रांसपेरेंट फास्ट एंड सिक्योर राइट इज वट क्रिप्टो इज यूज फॉर मेनली नाउट इज स्पेशली हमारे जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में जो वेब थ्री का इंटायर स्कोप है उसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं ब्लॉक चेन इज़ लाइक द बेस लेयर उसके अंदर क्रिप्टो ब्लॉक चेन के ऊपर एक एसेट क्लास है राइट जहाँ तक क्रिप्टो की बात करें जहाँ तक ब्लॉक की बात करें सॉरी उसके एप्लीकेशन कैन गो एनी वे फ्राम रिटेल हेल्थ केयर सप्लाई चेन आप अगर आप एक लेजर रखो दैर इज ट्रांसपेरेंट दैर इज एक्सेसबल टू ऑल पेपर वर्क खत्म हो जाता है आपकी सप्लाई चेन एफिशेंट हो जाती है आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सिंपल हो जाती है आपका कॉस्ट ऑफ ट्रस्ट जो होता है ना आपकी इंस्टीट्यूशन में इतने इतने लेवल्स बने होते हैं दैट्स रिड्यूस सिग्निफिकेंटली एंड दैट्स लाइक द ब्यूटी ऑफ द स्पेस दैट वी सी नाउ जो फ्यूचर में कहते हैं भाई इट्स नॉट गैन बी लाइक साइबर पंक राइट इट्स नॉट गैन डू एनीथिंग लाइक दैट एट लीस्ट आई होप इट वुड बट आई डोंट थिंक सो आई थिंक राइट नाउ द वैल्यू वी कैन सी इमीडिएटली बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इज के फाइनेंशियल इंक्लूजन टू इवन पीपल दैट डोंट हैव बैंक अकाउंट्स इज इंक्रीज ठीक है फाइनेंशियल एक्सेस टू दोज दैर ओवरसीज दोज दर इन द कंट्री इज इंक्रीज राइट एंड दैट ट्रांसफर ऑफ मनी एंड दैट एक्सेस टू ग्लोबल लिक्विडिटी क्या आप ग्लोबल मार्केट्स में खेल सकते हो विद अ टच ऑफ अ बटन आई थिंक दैट्स द मोस्ट पावरफुल थिंग वी कैन डू टूडे उसमें अगेंस्ट इट सो दो तीन वैल्यू प्रॉप्स आपने इसमें रखी हैं ब्लॉक चेन को तो चलो वो तो एक दैट्स अ टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क उसको मैं साइड पर रखता हूँ अगर मैं क्रिप्टो करेंसीज की बात करूं, वट वट द क्रिटिक इज जनरली इज दैट इट्स आई मीन यू के यू हैव एक्सेस टू द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम थियोरेटिकली दैट एग्जिस्ट ऑल्टरनेटिवली एज वेल वन वे और दर इस पर शायद बस ये सो वाई इज क्रिप्टो करेंसी सो इम्पॉर्टेंट वाई कांट आई डू द सेम विद लेट से मैं एक फिनटेक कंपनीज पचास पाकिस्तान में आ गई हैं लॉर्ड दैम आर प्रोमिसिंग वन थिंग और दी अदर श्योर आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि वो रेगुलेटेड बहुत ज़्यादा हैं यू आर अनरेगुलेटेड राइट नाउ यू विल इवेंचुअली बी रेगुलेटेड एंड सो यू स्टैंड साइड बाई साइड टू दैम राइट वॉट्स द रियल वैल्यू प्रॉप दैन when that act same access can be provided to anyone again i we've had recently we had a money exchange company come in and they spoke about you know ke hum kis tarah se karte hain digital ho gaya hai 7 seconds mein aap uk se paise bheje 7 seconds mein wo aapke ji bank account mein drop hote hain um and that's crazy fast right like the the ek zamana tha jab suitcases mein uh, cash aaya karta hota tha 2 7 seconds and in your bank account what's the beyond the novelty what's the unique selling point for for cryptocurrencies then I mean, I wouldn't take blockchain out of the conversation for this, right? The technology itself, what makes it is what makes it novel, right? Cryptocurrencies right. itself. Okay, आप उसी access उसी एक asset class को लेके transparent कर देते हो पहली बात, right? Mm. Secure कर देते हो, right? Um, the ownership lies with you, and वो जो होता है ना कि आपके पास एक कंट्रोल होता है ऑफ योर एसेट्स इट सेल्फ राइट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई डोंट थिंक वी रियलाइज इट येट एंड आई थिंक दैट्स प्राइमरीली के फाइनेंशियल इंक्लूजन दुनिया में इतनी काम है बट जब आपके पास अपने एसेट्स का कंट्रोल होता है यू कैन यूज दम फॉर वैरायटी ऑफ थिंग्स राइट एंड दैट अगेन इज अ सिंपल एज नोइंग वेर योर मनी इज वेर इट्स गोइंग हाउ इट्स बींग यूज राइट एंड मोस्ट ऑफ टाइम्स वो जो हिडन फीस टर्म्स एंड कंडीशन आती हैं उसमें उस सब चीज़ें निकल जाती हैं तो वन वर कंपेयरिंग फिन टैक्स टू मे बी क्रिप्टो और ब्लॉक चेन राइट वहाँ वो टर्म्स एंड कंडीशन वो जो स्टार आता है वो आपके सामने होता है एंड यू नो वट यूर गेटिंग इन टू मैनी टाइम्स आई थिंक एज एज फिन टेक एवॉल्स विल सी लेस ऑफ दैट ईजियर ट्रांजेक्शन फीस बट आई थिंक टूडे वो जो वैल्यू प्रोपोजिशन दैट फिन टेक्स कैन प्रोवाइड मे बी इन द फ्यू ईयर्स फ्राम नाउ एग्जिस्ट राइट नाउ जहाँ तक रेगुलेशन की बात आती है दैट समथिंग एज अ कंपनी बाइनेंस हम लोग चेस करें ऑब्वियसली विदाउट सस्टेनेबल रेगुलेशन ये चीज़ इतनी आगे जाएगी नहीं स्पेशली फॉर इमर्जिंग मार्केट्स राइट इमर्ज मार्केट्स तो वैसे ही आगे दे आर हेड ऑफ द कर्फ इमर्जिंग मार्केट्स वर स्टिल प्लेंग कैच अप ठीक है तो वंस वी हैव प्रोग्रेसिव रेगुलेशन इन प्लेस उसमें होता क्या है कि आप इनोवेशन जो है कंट्री में आप उसको स्टाइफल नहीं कर रहे यू हैव जॉब्स कमिंग अप यू हैव ऑन्टरप्रनर्स कमिंग अप यू हैव again people earning in currencies that they want to earn in and they're able to transfer that value mm. anywhere so it's a democratization of value mm. 
कंपेयर टू वेब टू जिसमें डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन है योर मैंग योर फैंग कंट्रोल एवरीथिंग एंड दिस टाइम यू कंट्रोल द वैल्यू एट एवरी सिंगल पॉइंट विद इन द चेन मेक सेंस रोहान इफ आई वो आस्क यू एंड दिस इज समथिंग जो कि काफ़ी लोगों के दिमाग में आता है इज क्रिप्टो करेंसी और ओनिंग क्रिप्टो करेंसी इन पाकिस्तान इलीगल एज ऑफ राइट नाउ आई थिंक आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और आई थिंक काफ़ी लोगों को इस पॉइंट से क्लैरिटी भी जरूर होगी कि पाकिस्तान में या वैसे ग्लोबली क्रिप्टो खरीदना या या बेचना सही है या गलत लेकिन आई थिंक इसके पीछे थोड़ा सा आप समझने की ज़रूरत है फॉर एग्जांपल ने कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है लोगों के लिए समझना उसको फिर उसके बाद उस किसी भी पर्टिकुलर एसेट क्लास का लॉ बनता है पहले समझने के बाद उसको अगर जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे तो यू वो नमर रियलाइज कि उसका पोटेंशियल क्या है या उसका यूज़ केस क्या है या वो कैसे आम आदमी को बेनिफिट कर सकती है तो पाकिस्तान के अंदर अगर हम बिलखसूस बात करें जैसे क्रिप्टो करेंसी बनी है दो में जो वजूद में आया बिटकॉइन वाइट पेपर सतोशी नाकम हो तो ये सारी आपने टेक्निकल टर्म्स बड़ी सुनते रहे होंगे पाकिस्तान में अभी जो लैंडस्केप है उसके मुताबिक क्रिप्टो इज़ अनरेगुलेटेड नॉट इलीगल ये सबसे पहली क्लैरिटी है जो आई थिंक सबको होना चाहिए और ये मैं क्यों कह रहा हूँ या मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि इसका लॉ एग्जिस्ट नहीं करता जब किसी का लॉ एग्जिस्ट करता हो उसमें यह हो कि ये चीज़ इस वजह से है कि इसका हार्म ज़्यादा है फॉर एग्ज़ाम्पल तो वो उसको इलीगल या लीगल बनाता है तो अभी आई थिंक इस पर काम ज़रूर चल रहा है वो काफ़ी मार्केट्स में आप ग्लोबली देखें आप दुबई की बात करें बहरीन की बात करें इनफैक्ट एल सेल्वाडोर की बात करें उन्होंने तो एज ए लीगल टेंडर इसको यूज़ करें तो आप वहाँ कुछ खरीद सकते हैं होटल अपना बुक करा सकते हैं तो वो सारी जो आप अभी रियल कैश से करते हैं काम वो पॉसिबल हैं और यही हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ आप इंडिया में देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता रेगुलेशन वहाँ होती जा रही है तो ऐसी काफ़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ हो रहा है सो आई थिंक सबसे बड़ा ये नैरेटिव जो परसेप्शन है वो हमें चेंज करने की ज़रूरत है कि इट्स इलीगल इन पाकिस्तान विच इट इज़ नॉट रेगुलेशन के हमने मल्टीपल टाइम्स बात की मैन आइर वन ऑफ यू कैन सॉट ऑफ चेपेन ऑन दिस बट दुनिया में क्या है वट्स द गोल्ड स्टैंडर्ड एज इट्स बिगिनिंग टू एमर्ज आपने कहा इंडिया में यू नो सम सॉर्ट ऑफ रेगुलेशन की बात हो रही है या हो गई है मिडल ईस्ट में तो आई एम श्योर यू नो देर वेरी रिसेप्टिव टू टू डिजिटल करेंसीज और डिजिटल एसेट्स एल सेलमेड और अगैन वो तो एक अलग ही लेवल पे अलग ही फ्लो में चल रहे हैं बट वॉट्स द जनरल फीलर अगर मैं रेगुलेशन की बात करूँ कि किस किस्म की रेगुलेशन हैं किस तरह से लेकर चल रही हैं डिफरेंट कंट्रीज एंड इकोनमीज Um, and आप लोग किस तरफ how do you see the future particularly अभी यानी कि regulations उस सवाल को इस तरह अगर आप देखें कि regulation किस तरह की emerge कर रही है और future of cryptocurrency what's the dream here uh, what what are you trying to build yeah देर इज़ नो गोल्ड स्टैंडर्ड अभी रेगुलेशन में ऑब्वियसली आप एक कंट्री या एक जर्जिक्शन की प्ले बुक दूसरे में नहीं अप्लाई कर सकते सबके अपने सर्कमस्टांसिस हैं आई थिंक देर इज़ अ फ्यू थिंग्स टू बी कॉगनाइजेंट अबाउट कि आपको दिमाग में रखना होता है कि भाई इज इट इज इट इज देर नो नो योर कस्टमर राइट आर डू यू नो हु यूर डीलिंग विद उसके रिस्क एपटाइट क्या है हाउ आर यू मिटिगेटिंग दैट रिस्क फॉर योर इकोनमी राइट एंड दीज आर देर सम स्टैंडर्ड्स जो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम एफ ने भी मैंशन किए हैं कि आपने ये ये करना चाहिए ये हमारी रिकमेंडेशन है बट जनरली जो आपकी मार्केट एपिटाइट होनी चाहिए ना इज अबाउट कि भाई ऐसी रेगुलेशन हो जिसके अंदर सम वन विद इन दैट जर्जिक्शन कुछ बना पाए कुछ बेच पाए कुछ उससे कर पाए राइट एंड विदाउट स्टाइफलिंग दम एंड आपको ये याद रखना है कि जहाँ भी रेगुलेशन आ रही हैं इवॉल्व कर रही हैं डे बाई डे लास्ट ईयर हमने दुबई बहरीन फॉर एग्जाम्पल वहाँ लाइसेंस लिए यूरोप एक्सेट्रा दुबई बहरीन हज़ इज़ अ गुड एग्जाम्पल जिसको मैं कोट कर रहा हूँ बिकॉज दे हैव बिन वेरी प्रोग्रेसिव विद इट राइट तो वहाँ हमारे वर्चुअल एसेट्स वारह के साथ है एंड उसमें यह होता है कि आपकी जो डेली अकरेंसेज हो रहे हैं विद इन द स्पेस उसको भी आप ले कर चल रहे हो विद इन योर रेगुलेशन कि हम एक चीज़ को लिमिट ना कर दें इस स्पेस में दैट माई स्टाइफल दैट दैट माई स्टाइफल द स्पेस इट्स ऑफ तो वैन वी टॉक अबाउट रेगुलेशन तो यू वॉन्ट टू पिक्चर अ वर्ल्ड जहाँ आपके एनी वन हो कम्स इन द स्पेस कैन एक्चुअली यूज़ इट फ्रीली एंड डू समथिंग अबाउट इट वट इट मीन्स बाद में जाके फॉर यू नो वट्स द पिक्चर लार्जर पिक्चर अगर पाकिस्तान की बात करें आप यकीन जाने बहुत लड़के लड़कियाँ यहाँ मच यंगर दैन एस ठीक है दे आर वर्किंग इंटरनेशनल जॉब्स इन द स्पेस राइट एंड देर मच मोर पीपल दर आर एक्चुअली यू नो बिल्डिंग देर ओन कंपनीज इन द स्पेस देर सम काफ़ी सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स हैं पाकिस्तानियों की बट उनका नाम कभी सामने नहीं आता ठीक है देर इज़ मैनी एंड आई थिंक वो नेरेटिव थोड़ा हमें बदलना होगा एंड दैट्स प्राइमरली कि आप वो एक ओपन प्लेयर ग्राउंड दे दो ना लोगों को कि भाई करो बट बताओ ठीक है हम आपको 
सपोर्ट करेंगे हम आपको चैम्पियन करेंगे एंड होपफुली दैट्स द केस इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स बट जॉब्स की आपने बात की वो वॉट आर दे वर्किंग एज आर दे वर्किंग एज एसेट मैनेजर्स या वो जनरल जॉब्स कर रहे हैं विच इज बैक्ड बाई क्रिप्टो इफ यू कोट एक्सपैंड ऑन दैट आई मीन जनरली मेरे सर्कल में एटलीस्ट वर आई सी ब्लॉक चेन डेवलपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर सम ऑफ द हाइस्ट पेइंग जॉब्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ Um, could be marketing, could be anything like general functional roles right. exist in this space. आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं स्पेस में वही चीज़ें आप ट्रांसफर करके यहाँ ला रहे हो एंड ऑब्वियसली जो लैंग्वेज है जो सीमेंटिक्स है बिहाइंड दिस वो थोड़ी बहुत चेंज हो रही है एंड दैट्स लाइक एनी वन कैन रियली पिक दैर अप एंड यू नो वर्क अराउंड दैट सो इट्स वेरी सिंपल अगर मैं इसमें आई टी सेक्टर के अंदर एक्सेप्टेड यूज केस है बट पीपल पाकिस्तान में अलॉट ऑफ पीपल से कि यार पे पैल नहीं है हमारे पास राइट एंड पे पैल इज अफेक्टिवली द गोल्ड स्टैंडर्ड ग्लोबली कि यार आपने पेयर टू पेयर पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आप वो कर सकते हो तो आप फ्री लांसर हो आपने किसी के लिए वेबसाइट डेवलप की या आपने किसी के लिए कोई छोटा मोटा काम किया तो वो जनरली कहते हैं यार ई मेल एड्रेस बताओ और मैं तुम्हें पे पैल से ट्रांसफ़र कर दूँगा पाकिस्तान में वो चीज़ नहीं है सो यू हैव टू दैन रिलाई ऑन अदर प्लेयर्स अफेक्टिवली जो कि जिसके दरमियान में पचास किस्म के जो है ना मार्जिन कट्स हो रहे होते हैं यू नो वन लेयर एंड दैन सेकेंड लेयर एंड दैन बैंकिंग लेयर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ आई डू नो दैट देर आर लॉट ऑफ पीपल नाउ जो कि पाकिस्तान से बैठ के क्रिप्टो करेंसीज में पेमेंट्स रिसीव कर रहे हैं अफेक्टिवली डू यू थिंक एज अ मोड ऑफ पेमेंट दिस कुड बी यूजफुल इन द फ्यूचर एब्सोल्युटली सो रिटेल जो ट्रांजेक्शन हैं आपकी यानी काफ़ी दुनिया में इस पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं थ्रू आइर सी बी डी सीज विच आर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज जो गवर्नमेंट इशू करती है या फिर थ्रू एसेट क्लासेज सच एज बिटकॉइन इट सेल्फ यानी बिटकॉइन के ए टी एम्स भी है दुनिया में यू कैन जस्ट प्रोकार्ड एंड टेक योर बिटकॉइन आर्ट जो रिटेल ट्रांजेक्शन हैं टॉक अबाउट सप्लाई चेन अगैन यू कैन हैव अ सीमलेस प्लेटफॉर्म दैर इज यूज अक्रॉस एनी टच पॉइंट Mm-hmm. right could be shopping for food fu- shopping for clothes going for food uh, buying a company right and if you speak one language agar aap ek hi language baat kare jo crypto hai right to aapke paas sare benefits security transparency trust mitigate ho jata hai and you can actually have something that is clean easy mm-hmm. and um, really effective when doing any sort of payments mm-hmm. pakistan mein jo last sort of बूम एंड बस्ट साइकिल आया था उसमें कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों ने फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड शेट कॉइन्स के ऊपर जो है अपना पैसा डुबाया जाहिर है एक एक ऐसी इकोनमी मैं प्रिंसिपली बहुत एग्री करता हूँ इस चीज़ से कि इट इज़ द फ्यूचर वन वे और द अदर एंड दिस टाइम अराउंड देर आर सर्टन जियो पोलिटिकल शिफ्ट्स जिसकी वजह से इट इज़ बिकम इट इज़ इंक्रीजिंगली बिकमिंग मोर लॉजिकल दैट at least some form of cryptocurrencies will become gold standard in the future but while that is true usi ke sath sath there is an entire market like j- scams and this and that wo sara ka sara ho raha hai aur zahir hai aap to ye kehte hain ki yaar aap nahi matlab generally ek wo hai to wo ye kahega ki yaar dekhe to consumer ka kaam hai ki wo apni due diligence kare um jab aap jate hain aur jaake ek extremely underdeveloped market ke andar कम्प्लीटली स्पेस दे देते हैं कि यार खेल जैसे तूने खेलना है तो देर इज़ ऑबियसली अ वेरी हाई चांस ऑफ दैम गेटिंग स्क्रूड अप डू यू थिंक इट वुड हैव बिन बेटर टू लॉक पाकिस्तान और कंट्रीज लाइक पाकिस्तान और इमर्जिंग मार्केट्स इन जनरल टू ए मोर सिक्योर सेट ऑफ एसट्स लाइक बजाय इसके कि एनी थिंग दैट इज़ लिस्टेड इज़ अफेक्टिवली बाइबल देर यू नो आप कुछ है ना एट द टॉप ऑफ योर माइंड आपको इथीरियम बिटकॉइन और इस तरह के दस बारह समझ आते हैं मे बी एक्सपोजर टू दैम वुड हैव बिन बेटर दैन एक्सपोजर टू एनी एंड एवरी थिंग वेयर अगैन एक वेगस ऑफ यू नो एक्सचेंज वॉज हैपनिंग ऑफ सॉर्ट्स वॉट यूर थाट्स इन दैट आई मीन जनरली ऑल ऑफ दिस ड्यू डिलीजेंस की जब बात करें ये सारा एट्रीब्यूट हो जाता है एट अ फाउंडेशनल लेवल कि भाई आपके पास एजुकेशन इस स्पेस की नहीं है राइट तो होता क्या है एंड वट हैपन्स चाय डाबे पे जाए सबकी कॉन्वर्जेशन यही हो रही है भाई किस में इन्वेस्ट करो राइट एंड दैट एसेंशली कि भाई मेरे उसने ये बोला मेरे पैसे डबल हो जाएंगे मैं इसमें डालूँ फला डम करा तो एक्चुअली लिमिटिंग द कॉइन्स या लिमिटिंग द ऑफरिंग्स या एसेट्स डजन रियली चेंज दैट टू मच वट चेंजेज दैट नेगेटिव इज टू थिंग्स प्राइमरली इन माई ओपिनियन इज नंबर वन 
adoption through education and that education needs to be very at a very foundational level ke bhai and that's financial education it doesn't have to be crypto education it has to be financial education right theek hai secondly progressive regulation right agar aap you have an authority or a bunch of authorities telling you how to do this right that's a good way to do this a coffee jurisdiction maybe the excise uh, excise taxations or you know capital gains etc there, there are many things that you can do about this right what playbook works for pakistan that could be a conversation a separate conversation but jahan tak hum iski baat kare with pakistan or pakistani ka interest and how they're sort of getting into this it's generally ke bhai now more than ever compared to the last bull market conversation has been ke bhai how do i actually make a solid secure investment into this what does that investment mean to me right and what can i do with that investment theek hai to conversation thodi shift ho rahi hai yahi farak hai thodi emerge markets mein and emerging emerge mein conversation has been a thing of the past now right emerging mein that's coming out now better late than never you know and uh, hopefully that sort of offering that sort of dialogue ke bhai main dost ne kaha tha invest kar do that's reduced up obviously इमर्ज मार्केट्स में भी ये होता है ऐसी बात नहीं है बट द मोर कॉन्वर्जेशन वी हैव एट मे बी एट अ स्टेट लेवल और इंडस्ट्री लेवल दैट कुड रिड्यूस दैट लेवल एंड चेंज द कॉन्वर्जेशन टूवर्ड्स वट कैन आई एक्चुअली डू विद दस एट क्लास एंड एक्चुअली कैप्चर द इंटरेस्ट प्रॉपरली मेक एस अ हब फॉर क्रिप्टो इन द नेक्स्ट फ्यूचर मेक सेंस रोहन इफ आई वो आस्क यू कैन वट आई टू रियली गेज हेयर इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट पोटेंशली फ्रॉड्स हो सकते हैं पोटेंशली सो इट्स इट्स अ फाइनेंशियल मार्केट असेंशली एंड आई एग्री विद विद हम सा है कि स्टॉक मार्केट में भी गवर्नमेंट रेगुलेशन प्रोटेक्ट द कंज्यूमर राइट सो इन साइड ट्रेडिंग के लॉज हैं दस चीज़ें और के लॉज हैं तो वो गवर्नमेंट का काम है कि वो लॉज बनाए वो क्या यार करो बी अ पार्ट ऑफ इट बट डू इट इन सेफ एंड सिक्योर वे एंड कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट का काम है बट ऑन अ प्लेटफॉर्म लेवल इवन स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करता हूँ तो as an exchange it still does a certain level of due diligence to say ke yaar acha public listed company jab hogi to uske numbers kya hain uske financials kya hain at least wo ek certain level pe hogi phir ja ke wo uh, uh, market mein aa sakti hai aur uske baad phir you know they they make sure ke wo quarterly apna wo content public kare hain bataye ke kya hai kya nahi hai and through that public is able to identify uh, ke actually chal kya raha hai on a on a digital exchange what all do you do first of all to make sure ke acha matlab kya can i make a, a a sort of a shit coin and then list it on a platform on any platform ya ab platforms is pe level pe aa gaye hain ke wo keh rahe hain yaar sir there are certain things that will allow ke currencies uh, list hongi ya nahi hongi aur sare currencies ko hum delist karna shuru kar denge and then secondly again as with any sort of financial market frauds अट्रैक्ट होते ही होते हैं आप जो भी कर लें आप इमर्ज मार्केट हो इमर्जिंग मार्केट हो फ्रॉड्स आएंगे हाउ डू यू डील विद दैट पहले आते हैं इस सवाल पे कि जब आपने पूछा कि किसी भी प्रोजेक्ट को लिस्ट किया कैसे जाता है हमारी एक्सचेंज हो या ग्लोबली किसी भी एक्सचेंज पे तो सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट को वेट जरूर किया जाता है अब वो वेट करने के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं अच्छा जब वो आने किसी भी प्रोजेक्ट को हम सबसे पहले तो उसका यूज़ कैसे देखते हैं उनकी टीम क्या है प्रॉब्लम वो क्या सॉल्व कर रहे हैं उनका मार्केट कैप क्या है कितने लोग एक्टिव एड्रेस हैं जो एक्चुअली ट्रेड करें उसके अंदर उसके बाद आप सबसे पहले ये भी देख रहे होते हैं कि आपने शिट कॉइन्स की बात की तो मैं उससे ही एक बात अभी करता हूँ कि आई थिंक हमने एक पेपे कॉइन लिस्ट Uh, किया था रिसेंटली सो so, जिसको भी एक शिट कॉइन के तौर पर होता है सो आई थिंक और फैक्टर्स उसके अलावा यूज़ केस वगैरह के कम्युनिटी इन्फ्लुएंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है तो कोई भी हम कॉइन लिस्ट करने से पहले आई थिंक ट्यू डिलीजेंस अपनी करने के थ्रू वेटिंग प्रोसेस के थ्रू जाने के थ्रू कम्युनिटी का जो रोल है उसको भी बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं बट एट द सेम टाइम हमारा इन्फेस आप सारे एजुकेशनल मटीरियल आप देखें उसमें हम अक्सर बात करते हैं एजुकेट योर सीखना है आपने पाकिस्तान के अंदर वी हैपीन डूइंग लॉर ऑफ कैम्पेंस जिसमें हमारा फोकस प्राइमरी यही था कि आपने खुद सीखना अब जब सीखने की बात मैं कह रहा हूँ तो कोई भी आप जैसा या मेरे जैसा नया यूज़र है जो बिल्कुल अभी लिस्ट बिल्कुल इनिशियल फेज पे स्टार्ट करने चाहता है अपनी जर्नी वो सबसे पहले ये आता है कि 
यार मुझे पैसे बनाने राइट right? एक ये उसका नरेटिव होता है ये मुझे कोई ट्रेडिंग सिग्नल का ग्रुप मिल जाए जिससे बस मैं पैसे बना लूँ एंड जस्ट इन केस इफ आप थिंग्स डज इंट वर्क आउट वे इट इज़ इंटेंडेड टू बट लेकिन उसमें एंड में फिर वो बेचारा सफ़र करता है और फिर वो रोता है रहन साथ हैं उसके कि यार इधर ये हो गया सो आई थिंक उसके साथ अगर आप ये इस प्रोजेक्ट में किसी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि किन वैल्यू प्रोपोजिशन को मैं कंसिडर करते हुए ये काम कर रहा हूँ और आने वाले दिनों में इसकी वैल्यू है वो क्यों है अब इसमें थोड़ा सा आप नेरेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है आपने एक ज़माने में एन का बड़ा सुन रहा था बड़ी हाइप थी मेटावर्स की थी और फिर अभी रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तो आई थिंक सारे डिस्कशन चल रहा है चैट जी और बाकी सारे प्रोडक्ट्स पर तो आई थिंक ये नरेटिव भी विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते रहते हैं एंड अगैन अब आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं इफ यूर स्केल्पर या आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आई थिंक ये वाले फैक्टर्स भी हैं जो आपको इवेल्यूट जरूर करना है बट इन दिन ये तो ऑब्वियसली वो हैं जो कि इन्वेस्टर एक दफ़ा प्लेटफॉर्म के अंदर आ गया और वो इन्वेस्टमेंट के उसमें आप एजुकेट कर रहे हैं वट अबाउट जनरली लाइक ट्रेडिंग में आपको फ्रॉड आ रहा है या कोई आई डों आई एम नॉट श्योर कि किस लेवल का आता है बट आर देर फेल सेव टू इंश्योर के यार मेरा पैसा कोई लेके भाग नहीं गया या हाउ डू आई इवन नो दैट दिस एक्सचेंज इज रियल राइट लाइक वेर इज इज इट एनी थिंग इज इट जस्ट अ वेबसाइट विद नंबर पॉपिंग आप आई थिंक यहाँ सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का कॉन्सेप्ट समझने की सबसे ज़्यादा जरूरत है बिटकॉइन जो का जो इनिशियल कॉन्सेप्ट था दैट वॉज बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन सबको बताए कि आप ऑनर हैं हर अपनी चीज़ के फिर ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का जो कॉन्सेप्ट है लोग पूछते हैं कि एक्सचेंजेस तो सेंट्रलाइज हैं तो डिसेंट्रलाइज पर तो ये मॉडल बेस्ड था राइट right? mm-hmm. अब जो नया यूज़र आता है उनको नहीं पता कि क्रिप्टो कैसे खरीदनी है ठीक है ये प्लेटफॉर्म सेफ है या नहीं या mm-hmm. आप जब खरीदते हैं क्रिप्टो करेंसी किसी भी मोड uh, से तो आपको ये नहीं पता होता थर्ड पार्टी कैसी है राइट right? आप कैसे उस पर परचेज करना चाहेंगे तो आई थिंक इसके कॉन्सेप्ट को बाइफिकेट करना समझना डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का ये सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस क्या करते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि एज ए कस्टोडियन काम करें जब तक उनके एक्सचेंज पे यूज़र आ रहा है और उसकी जो जर्नी है एक्सपीरियंस है वो तब तक उनको गाइड करता रहे अब फॉर एग्जांपल बानस की मैं एग्जांपल दूं अगर आप कोई भी प्रोडक्ट पिक कर लेते हैं जस्ट इन केस स्पॉट या कोई भी एक्स वाई जी प्रोडक्ट आप पिक कर लेते हैं उस प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है कि यूज़र जब टैप करता है तो उसके पास एजुकेशनल वीडियोज़ आती हैं विद इन दी ऐप यानी अगर आपको नहीं पता कि ये चीज़ कैसे काम करती है तो आपकी जो जर्नी होगी आगे की वो आपको एजुकेट कर देते हैं नाउ इट्स अप टू यू कि आप क्या करते हैं अब बात इधर आ गई कि एडोपशन की जब हम बात करें उसके साथ हम साथ साथ एजुकेशन भी करें और जहाँ तक हम बात करते हैं सेफ्टी की जो सबसे इंपॉर्टेंट है आई थिंक काफ़ी लोगों को कंसर्न होता है कि हमारा ट्रस्ट कैसे हो तो उसके लिए हम डेफिनेटली डेफिनेटली कोशिश हमारी यही होती है कि एजुकेशन पे हम ज़्यादा फोकस करें यूज़र को एटलीस्ट पता हो और कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते हम हमेशा ये कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट आपने बहुत ज़रूरी और आई थिंक जब आप इस वेब थ्री की स्पेस में आते हैं तब आपको थोड़े टाइम बाद जरूर अंदाजा होता है कि रिस्क मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है और इसकी कितनी वैल्यू है इस मार्केट के अंदर दैट यू रियलाइज आफ्टर टाइम वट डिफाइंस आपने भी थोड़ी देर पहले बात की कि प्रोजेक्ट्स होते हैं उन प्रोजेक्ट्स को लिस्ट किया जाता है और उसकी लिस्टिंग के ऊपर अफेक्टिवली डिफाइन किया जाता है कि यार क्या वैल्यू है वो काम कर क्या रहे हैं यूज़ केसेस क्या हैं वट्स द वैल्यू है और इसकी मैं आसान मिसाल इस तरह दूंगा कि मुझे दो साल पहले एक साहब आए उन्होंने आके कहा कि यार ये देखो ये उसी तरह है कि अमेजोन का मैं जो है वो स्टॉक खरीदूँ दो में और आज मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो मैं उसका स्टॉक खरीदूँ तो मुझे उसमें कन्फ्यूजन ये हो रही थी कि अमेज़ोन का स्टॉक खरीदना और अमेज़ोन के वेयरहाउस में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो ख़रीदने में कोई फ़र्क होगा राइट सो इज़ द कोइन दैट दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज़ इज़ पुटिंग आउट देयर इज दैट द इन्वेंट्री दैट द प्रोजेक्ट हैज़ दैट इफेक्टिवली आप वो खरीद लें या आप उसका स्टॉक खरीद रहे हैं जिसमें उस उस प्रोजेक्ट की वैल्यू सो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है वो कंपनी आती है और कहती है कि यार हम ब्लॉकचेन कॉन्ट्रैक्ट से एक्स वाई जी सर्विस परफॉर्म कर देंगे और जब वो सर्विस परफॉर्म करेंगे तो फिर हमारी जो सर्विस इतनी फिट होगी कि बहुत सारी कंपनीज आएंगी और वो आके हमसे कहेंगी कि यार हमारा ये रियल इस्टेट का मसला और इसका मसला और उसका मसला तुम ब्लॉक से सॉल्व कर दो और वह हमें पैसे देंगी टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम कंपनी का स्टॉक लेने का मतलब ये है कि जो कंपनी को पैसा मिला है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उस पैसे का चंक मैं अपनी जेब में लेकर जा रहा हूँ कॉइन खरीदने का मतलब ये है कि वो बस एक कॉइन है जो कि मूव अराउंड कर रहा है और उसकी एक आर्बिट्ररी वैल्यू क्या बड़ा सेंग राइट हाउ डू यू क्रिएट वैल्यू इज इट वैल्यू दैट
वो स्टॉक या एसेट को परचेज करने में इथेरियम के एग्जांपल लेते हैं <coughs> तो इथेरियम का जो टोकन है इट एक्चुअली पावर्स द ट्रांजैक्शंस जो नेटवर्क में होती हैं एंड नेटवर्क के ऊपर काफ़ी ऐप्स बने होते हैं तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू एड है इज़ टू रन द नेटवर्क ठीक है पीपल डोंट नेसरली इन्वेस्ट इन इथेरियम के भाई प्राइस डिफ्रेंसेज पर आपने प्रॉफिट कर लिया बट जनरली जो बिल्डर्स होते हैं ऑफ द इको सिस्टम गो इन टू दिस एंड यूज़ दैट इथेरियम टू फंक्शन एंड टू पावर द इंटायर नेटवर्क तो दिस इज द वैल्यू प्रोपोजिशन जहाँ तक हम इथेरियम की बात करें सिमिलरली डॉट एक पोका डॉट इको सिस्टम है उसको पावर करते हैं तो दीज आर टोकन्स दैट एक्चुअली हैव अ फंक्शन और ऑब्वियसली जैसा आपका वो इको सिस्टम एक्सपैंड करता है उतनी उनकी वैल्यू भी एक्सपैंड करती है राइट right? क्योंकि उनका फंक्शन इज नाउ मल्टीपर्पज सो द टोकन एक्चुअली इज उस उस नेटवर्क को चलाने के लिए वो टोकन यूज होता है यस ऐसा है यस सो जैसे जैसे उसकी यूजबिलिटी बढ़ेगी तो उस टोकन की डिमांड बढ़ेगी मार्केट में कि यार मुझे वो टोकन चाहिए क्योंकि मैंने सो so मैंने फॉर एग्जांपल एक अपना नेटवर्क बनाना है तो मुझे शायद दो इथीरियम के टोकन चाहिए उसको बनाने के लिए तो मार्केट में एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टोकन अवेलेबल है एंड सो आई विल हैव टू लुक अराउंड एंड बाई आउट अ टोकन टू रन दैट नेटवर्क डज दैट Is that how it's yeah, somewhat similar. And जो supply है with many networks that's finite. With many networks it's not finite, right? तो obviously जब finite होती है आपकी supply और demand का ज़्यादा होता है जब जब आप उसको cap नहीं लगाते obviously दे उनकी value काफ़ी गिर जाती है But generally speaking, obviously these are powering the networks, right? And okay. as we expand the network, लोगों का consensus है कि maybe the cost will come down the fees will come down so essentially jo smart contracts hain that say ke bhai aapne mujhe paise bheje i am going to give you a service or an asset usko code ko power karne ke liye on the blockchain ecosystem i am going to pay you a fee or an amount and someone will have to validate that transaction theek hai to usko bhi kuch reward milna chahiye to that person derives value from actually validating your transaction through ethereum right Right. Um, so everyone in the value chain gets a piece of the pie, ठीक है? And an Ethereum token, for example, could actually do that for you, ठीक है? Coins पे जब हम बात करते हैं, coins have different purposes. Stable coins may be used for remittances or transactions, right? Many different uses, or maybe even you know um, using it as a store of value. But as we go, in key sort of values are being defined. Some are built on a mission with a defined value. Some are still being defined. How would you reconcile the stable coins, particularly with CBDCs? So, I mean, USDT है, digital dollar and USDT by and large then become the same thing, or or कोई difference है in stable coins में? तो central bank digital currency जो आपकी CBDC होती है, that's generally एक asset class जो आपकी state bank जो release करती है, ठीक है? एंड आप ऐसा समझ रहे जो आपका डिजिटल डॉलर या डिजिटल नोट है वो आप कंट्री में ऑन द ब्लॉक चेन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है आपके पास राइट अब दैट कैन बी ए सी बी डी सी फॉर पी के आर दैट कैन बी ए सी बी डी सी फॉर धर्म दैट कैन बी ए सी बी डी सी फॉर वर एवर राइट आप वो डिफाइन कर दोगे वॉट इट्स यूज फॉर हाउ इट्स यूज एंड दैट्स द रियल पर्पज ऑफ सी बी डी सी जनरली जो आपकी गवर्नमेंट्स होती हैं रेगुलेटर्स होते हैं उनको इसका एपिटाइट काफ़ी अच्छा लगता है रिस्क एपिटाइट एंड प्राइमरली क्यों क्योंकि एक हद तक उसका कंट्रोल आपके पास ही होता है बिकॉज इट इज़ सेंट्रलाइज राइट तो वो ज़्यादा हजम होता है कंपेयर टू डिसेंट्रलाइज भाई ये कहाँ से आ रहा है कि किधर जा रहा है राइट तो जहाँ तक स्टेबल कॉइन्स की बात बात करते हैं दीज आर एसेस दर आर बैक्ट वन टू वन अगेंस्ट से द यू एस डॉलर लेकिन यू एस डी टी की जब बात करें तो उसका फर, उसका फ़र्क और यूजबिलिटी इज़ वन ऑफ द सेम बट यू आर एसेंशली लुकिंग एट ग्लोबल मार्केट्स वर्सेज मे बी जूरसिक्शनल मार्केट्स Makes sense. CBDC may recent times one of the things that we've seen is with cryptocurrencies is really pushed the central banks to uh, go digital, right? And that's if anything, it it has validated the fundamental idea uh, that the future of currencies is digital. Um, और ये दो तीन साल पहले इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होना शुरू हुई और उसके बाद हमने देखा कि एक मीटी और एक राइज होता हुआ नज़र आ रहा है थोड़ा सा अगर यू नो यू यू बिन फॉलोइंग दिस अगर मुझे बता सकेंगे कि मार्केट में क्या कौन कौन से सेंट्रल बैंक इसको रिलीज़ कर चुके हैं कौन कौन से आई हैव कमिटेड के दे विल बी गोइंग टू वर्ड सी एज वेल आई डू नो फॉर एग्जाम्पल के नाइजीरिया के अंदर रिसेंटली यू नो उनकी इकोनॉमी डॉलराइज हुई फिर एवेंचुअली उन्होंने ई नारा निकाला और अब वो काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी इख्तियार कर गई है मार्केट What's the utility? Like, why would why are governments going towards this? And how many governments are actually looking for something like the CBDC? 
राइट सो सी बी डी सी दो हज़ार इक्कीस में वेर हॉट टॉपिक नियरली एटी परसेंट ऑफ दिस रिजिक्शन उन्होंने ऑप्ट इन किया कि भाई हम करेंगे उनमें से तकरीबन साठ फीसद ने कमिटमेंट भी पब्लिक कर दी जहाँ तक नाइजीरिया की बात करें दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दे लॉन्च ई नायरा इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन सेप्टेम्बर में um, के एज एन एक्सपेरिमेंट कि हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को एंड उसके अंदर विद इन थ्री मंथ्स नियरली सिक्स हंड्रेड थाउजेंड अकाउंट्स वर क्रिएटेड दिस वॉज गिविंग एक्सेस टू पीपल जिनके पास बैंक अकाउंट भी नहीं था कि वो रेमिटेंसेज लाए एंड देर वॉज अज इनफ्लक्स ग्लोबली के वो रेमिटेंसेज अब अफ्रीका आराम से पहुँचे दिस वॉज द फर्स्ट सॉर्ट ऑफ अफ्रीकन डिजिटल एसेट राइट एंड सिंस दैन देर बिन मैनी एक्सपेरिमेंट्स आई कान नेसरी लिस्ट आउट हाउ मैनी देर आर बट देर जो रिस्ट्रिक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड इन ऑल कॉन्टिनेंट्स आप ले लें मिडल ईस्ट आप ले लें यूरोप आप ले लें साउथ अफ्रीका आई मीन साउथ अमेरिका यू कैन टेक ऑस्ट्रेलिया एवरी वन इज़ वर्किंग टूवर्ड्स इज सम वर्जन ऑफ इट राइट सम आर मोर कंट्रोल सम आर सम हैव मोर लीव ए कि हम क्या क्या उससे कर सकते हैं बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस ये इंडस्ट्री ही नेसेंट है ये दस कोई साल हुए कॉन्वर्जेशन अब जाके इतनी इवॉल्व हुई है हम इसको देखेंगे कि क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स फेल भी हो चुके हैं आप ईस्ट एशिया साइड चले जाए आप एपैक साइड चले जाए काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स फेल भी हो गए शट डाउन भी हुए तो लोग देख रहे हैं कि किसके एग्जाम्पल्स अच्छे हैं किसको हम देख सकते हैं किससे हम इंस्परेशन निकाल सकते हैं बे एट द एंड ऑफ द डे दैट कॉन्वर्जेसन कैन ओनली प्रोग्रेस जब आपके पास कलाब्रेशन होगी बिटवीन इंडस्ट्री and the government so industry like ours like binance or any other player in the ecosystem comes in with their industry expertise ke humne is is markets ko advise kiya and we as binance humne takriban 18 jurisdictions ko hum advise kar chuke and wahan my licenses bhi hain similarly wo conversation hum maybe a country like pakistan mein hum la sakte hain and i think recently there was news about ke bhai pakistan is maybe thinking about it as well to us pe we can definitely advise right and uh, when you bring that conversation when you evolve it the playbook per country changes ठीक है एंड लेट्स सी इफ वी गो फॉर मोर कंट्रोल और अनकंट्रोल अप्रोच जनरली क्रिप्टो करेंसीज की जब डिस्कशन हुई है तो लोगों ने जो सो अर्ली अर्ली इसके सपोर्टर्स थे प्रोजेक्ट्स के पर्टिकुलरली दे वो टॉक अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन ट्रांसपेरेंसी दे वो टॉक अबाउट यू नो स्टिकिंग इट टू द बिग बॉयज बेसिकली जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ फाइनेंस फाइनेंस है उसको ब्रेक करने के उस पर वो बात करते थे विच इन प्रिंसिपल साउंड इट ग्रेट बट दैन इट ऑबियसली देर इज़ अ रीज़न वाई स्ट्रक्चर हैव एग्जिस्टेड देर इज़ अ रीज़न वाई रेगुलेशन हैव एग्जिस्टेड ओवर टाइम एंड सो वो फिर हमने देखा कि यू नो उस पर इलेस ट्रेड की मार्केट प्लेस भी आई उस पर यू नो मनी लॉन्ड्रिंग के भी मसाइल आए उस पर बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आई अब फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान अगेन कॉन्वर्जेसन का प्रॉब्लम है ना uh, हमें डर लगता है हमने वो एफ की मार की मार्क खाई हुई है बड़ी मुश्किल से वाइट लिस्ट हुए सो एक डर ये होता है कि यार यू नो वॉट लाइक रेगुलेटिंग दिस बींग अ पार्ट ऑफ दिस एक्चुअली ब्रिंग्स अस्ट अगेन टू दैट सॉर्ट ऑफ स्पेस वेयर वी माइट स्टार्ट गेटिंग एफ और money laundering issues or x y z so on and so forth how do you deal with that like us pe aapne kyc ka early on mention kiya um hamara already banking system jo itna zyada overly regulated hai mere hisab se zaroor se zyada hi overly regulated hai wo is wajah se because wo duniya jo hai wo bahut aage chali gayi aur unhone ek ek ajeeb tarike se hame baandh diya halanki hamara bechara jo banda tha wo is waqt itna financially literate hi nahi tha कि जहाँ पर लेट से हम दूसरी इकोनॉमीज़ में डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में जाएं और उनको साठ सत्तर साल पहले चले जाएं दे वर ओपनिंग बैंक अकाउंट्स लाइक एनी थिंग दे डेंट केयर राइट दे वर लाइक कि पहले आओ तो सही देखो एंड देन आई साइज दे बिल्ड ऑन टॉप ऑफ दैट हमारा ये कि हमारा बंदा भी है ही नहीं और हमने इतना मुश्किल कर दिया उसके लिए कि वो बाहर ही सिस्टम चलाता है हालाँकि दैट दैट इनहेरेंटली इज़ अ लॉट मोर एफिशेंट टू बी अ पार्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम और द वाइट इकोनॉमी इफेक्टिवली इन दिस केस डू यू थिंक वेर गोइंग अवे अगैन from the the global regulated space of how finance should move um and would encourage let's say money laundering or illicit finance and so on and so forth i think the first point right ke hum 5 10 pa- saal pehle abhi bhi khwab dekhte the crypto ki space mein ke bhai true decentralization and personally i think that's a mission thoda aage ki baat hai ke abhi there are many challenges you can't just take trillions of dollars and say ke bhai banks khatam ho jayenge um तो वन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द अदर फिलहाल राइट तो यू नीड दैट सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर टू एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट एंड आपने वो बात की थी कि फ्रॉजुलेंट एक्टिविटीज़ राइट 
mainly is space mein mazey ki baat hai the main problem in this space with frauds is social engineering theek hai social engineering is a big big thing um aapko main ek stat agar batau with illicit transaction or illicit behaviors back in 21 and 22 chain analysis which is uh, an audit company of sorts aap keh le unhone ye nikala tha ke less than 0.5% of all transactions on chain on blockchain were marked as illicit theek hai and that is a relatively small value compared to jo aapke global sort of black market ya illicit markets hain right and that number continues to uh, you know uh, become smaller every day so i like i'm i'm tempted to say ke bhai ha crypto le lo aapki illicit activity khatam ho jayegi aisi baat nahi hai um as a country i think adopting that is a good step theek hai jahan tak requirements hain for international bodies right it's a conversation we can have right because um they have their own recommendations how you should approach this space and i think usi daire mein agar hum baat chalaye to there could be a way, world where you can have this asset class introduced into the economy as well right but again that i'll i'll go back to the saying ke bhai you have to have these conversations with not only us other players as well and bodies on the same table ke what this means for you either taxation either whatever and how you can actually adopt it do you cooperate with law enforcement for let's say i don't know a case at the of illicit finance or terror finance or money laundering um would you cooperate with the law enforcement uh, regarding those cases yeah 100% i think as long as the request is is valid right तो होता क्या है कि हमारी कलाब्रेशन हमारे प्लेटफॉर्म पर फ़िलहाल काफ़ी लॉ इन्फोर्समेंट और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के एजेंसीज एक्चुअली मॉनिटर आर सिस्टम कि ऑब्वियसली हम काफ़ी जोरिस्टिक्शन में लाइसेंस है सो वी कॉन्ट जस्ट प्ले हाउ वी वॉन्ट इट टू राइट तो वहाँ कंट्रोल्स आर सेटअप इन प्लेस अब जहाँ तक इंस्टीट्यूशन की बात है लॉ इन्फोर्समेंट की इवन लास्ट ईयर अगर आप पाकिस्तान की एग्जाम्पल है वी हैव अ वेरी वेरी गूगलेबल एग्जाम्पल अगर आप जाएँ एफ आई ए लिखे हैं बाइनेंस लिखे वी हैव कलेबरेटेड पाकिस्तान में भी एंड कोई भी और जोरिस्टिक्शन की एग्जाम्पल लगा लें कुछ ना कुछ होगा वेर वी हैव हमारा काफ़ी एक पेज है कि हमने क्या क्या किया हुआ है वेरी एक्सटेंसिव के हाउ वी हैव कलेबरेटेड अक्रॉस जोरिस्टिक्शन ग्लोबली तो लॉ इन्फोर्समेंट्स ए एम एल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अथॉरिटीज एट्सट्रा ऑल ऑफ दोज चेक्स आर करेंटली इन प्लेस including ke a user actually can't onboard into our platform mm. if he doesn't pass world check a definitive world check which essentially aapko mark karta hai ki kya aap politically exposed ho kya aapke paas ek history hai criminal history hai right so we don't offer you services and that's i would say the charm of a centralized system obviously khwab hum dekhte hain ki decentralized ho har cheez ho control ho but pehli baat education to hamare paas itni hai nahi लाइक इवन आस वी आर नॉट एज कॉन्फिडेंट इन अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम के हम जाके उसमें अकाउंट्स बना लें राइट ऑब्वियसली मैनी आर उसी कॉन्वर्जेशन को आप लेके फिर यू कम बैक टू आर सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म यू सी मैनी चेक्स इन प्लेस थ्रू ऑल आर सर्विसेज के वो उसको हम जितना मिटिगेट कर सकते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉड और इसको कमिंग क्लोज टू पॉइंट फाइव नंबर ग्लोबली जितना कर सकते हैं करते हैं बट ऑब्वियसली हमारी कैपेसिटी भी कम है वे वे नॉट अ मैसिव कंपनी राइट आठ हज़ार लोग हैं काफ़ी यू नो टीम्स आर स्कैटर्ड बट वंस वी हैव मोर पार्टनर्स पार्टनरशिप्स एंड वी डू पार्टनरशिप्स गवर्नमेंट्स हो गई इंस्टीट्यूशंस हो गए एट्सट्रा तो उस उस नंबर को हम काफ़ी कॉन्फिडेंटली फिर दिखा सकते हैं प्लास्टर कर सकते हैं हर जगह दुनिया में मेक सेंस वट्स दिस नॉर्थ टेक्नोलॉजी विद रिगार्ड्स टू प्रूफ ऑफ रिजर्व इज दैट समथिंग दैट यू गाइज रिसेंटली Uh, integrated and what's what's the thought behind that so zero knowledge or zk snarks um is, is a type of proof theek hai aap use karte ho apne validity ke liye of transactions ab uh, i won't get into the complexities of it i think it's a very developing technology still uh but generally jo proof of reserves ki jo hamari conversation hai that is basically uh, rampant nowadays ke log kehte hain aapke paas liquidity ka ye hai etc there's lack for lack of a better word less trust in the platform and ironically the jo blockchain bana tha was to remove trust right to humne kya kiya humne jo apne assets hain aur liquidity hai wo humne public kar diye right ke aap kabhi bhi ja ke check kar sakte ho ke binance for example uske paas kya se assets hain many other exchanges are adopting the same practice but i think that is a good step in the right direction ke more people know ke you know this is not just something ke is it's here for a day it's going to go tomorrow right and you're actually able to you know 
गो इन टू ए प्लेटफॉर्म सी एग्जैक्टली हाँ भाई मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मे बी आई कैन पो एन इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली नॉ इन्वेस्टमेंट एडवाइस करना है करो ना करो डजेंट मैटर बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे एनी वन आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन लेनी है अबाउट द इको सिस्टम गूगल करो इट्स ऑल दे राइट आपको पता होना चाहिए टेक्नोलॉजी का सो यू आर नॉट एवर यू नो बिहाइंड दैट टेक्नोलॉजिकल कर्व जितना हम वैसे ही एज अ कंट्री एज अ इमर्जिंग मार्केट आर ऑलरेडी मेक सेंस इज दिस बेसिकली लाइक इफ आई वर टू मेरा एक दिमाग में हमेशा सवाल आता था वट प्रूफ इज देयर दैट इफ आई बाई अ बिट कॉइन आई एक्चुअली हैव दैट बिट कॉइन कितना सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का कि ये ये आई मीन इट्स जस्ट अ नंबर दैट्स पॉप्ड अप राइट आई डोंट नो के पीछे एक्चुअली वो ट्रांजेक्शन हुई है वो वो आया है मेरे पास ही नहीं आया रिसेंटली एक बड़ा बहुत बड़ा स्कैंडल भी हुआ था जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी एक्सचेंज आई बिलीव बंद हो गई अब क्या हुआ वो एक सिचुएशन uh, हुई तो उसकी उसके ऊपर लोगों को एक जहाहिर एक डर रहता है कि पता नहीं ये फ्रंट के ऊपर नंबर्स घूम रहे और एक्चुअल में मेरे वॉलेट में आई है चीज़ या नहीं आई या वो एक्चुअल की उसकी है भी या नहीं है हाउ 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 डज़ वन वेरीफाई दैट और फॉलो क्वेश्चन हाउ डज़ वन ऑल्सो इन्श्योर दैट और रादर हाउ डू यू इन्श्योर कि एक दिन सम हैकर सिटिंग इन अ बेसमेंट वॉन्ट स्वूप ऑन स्वूप इन एंड टेक एवरीबडीज कॉइन्स बिकॉज यू नो दैट्स ए लजिटमेट कंसर्न के बैंक जो है वो एक स्टिल एक उसके लॉकर्स हैं उसका सिस्टम है उसकी इंश्योरेंस है वगैरह 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 एक दिन मैं सुबह उठता हूँ और बस कोई हैक हो गया और सब ख़त्म हो गया सब उड़ गया जल गया तबाही मच गई वॉट हैपन्स दैन जी फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ यू क्वेश्चन राइट के वेर डूज दीज एस एक्स एग्जिस्ट के इट्स जस्ट अ नंबर ऑन द स्क्रीन राइट यू कैन एक्चुअली वेरीफाई दैट तो ब्लॉक चेन की खूबसूरती यही है कि हर चीज़ आपके सामने हो सकती होती है राइट um, आप जाके अपना ट्रांजेक्शन या अपना वॉलेट एड्रेस फॉर एग्जाम्पल डाल दें ऑन एनी ऑफ दीज यू नो चेन वेबसाइट्स वहाँ आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रांजेक्शन ऑन एक्स 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 वॉलेट हैज़ कम टू एक्स 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 माई वॉलेट राइट एंड दैट्स अ यूनिक सीरियल आइडेंटिफायर जो वॉलेट एड्रेस हम कहते हैं तो आपको पता है कि नाउ इट एग्जिस्ट विथ यू एंड यू अलोन ठीक है दैट्स अ वेरी वेरी सिंपल वे ऑफ एक्चुअली नोइंग दैट आप यू आप उसकी भी बात कर सकते हैं मे बी ट्रेडिशनल फाइनेंस इस्लामिक फाइनेंस राइट मे बी उसमें भी काफ़ी कॉन्वर्जेशन आती है कि ट्रांसपेरेंट नहीं होते सिस्टम राइट एंड You have to verify के भाई how my assets are used, not used in vices, etc. तो with blockchain, it's all there. You can always see it. The second part के भाई कोई hacker आके मेरे funds उठा ले देखें जो blockchain technology है generally speaking, it's immutable. Like आप इसको change नहीं कर सकते you can't mess around with the blockchain itself. Obviously cracks वगैरह निकल जाते हैं and generally यू लोगों का जो trust है with platforms that's diminishing. ठीक है तो उसके लिए दैट्स प्राइमरली वन ऑफ द रीजन जो हमने प्रूफ ऑफ रिजर्व्स हमने अपने निकाला के पब्लिकली अवेलेबल डेटा कोई भी देख सकता है इट्स इट्स रियली आई थिंक देर देर मोर चेक्स इन प्लेस विद जर्सडिक्शन नाउ एंड इवन रिटेल इन्वेस्टर्स नाउ कि भाई वेयर आर माई पुरिंग माई मनी इन एंड वट डज दैट लुक लाइक क्योंकि ऑब्वियसली इवेंट्स आर हैपनिंग दैर हैव रेज दिस क्वेश्चन एंड दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज नाउ यू आर एबल टू हैव दो चेक्स इन प्लेस एज वेल इट्स इंटरेस्टिंग यू मैंशन इस्लामिक फाइनेंस Recently, and I spoke about this to uh, a very prominent economist um, who came on the show as well. Thoda sa na main us space mein jaunga. Thoda sa main so think of it like that. We are going to put the whole conversation on the side and go to a brainstorming space. And the next few questions are going to be around that. First, let me tell you that when I look at cryptocurrency, first um, I would look at it very differently um, because I would think that there is no वैल्यू आई थिंक बिकॉज ऑफ द वे दैट वॉज सोल्ड उसकी कोई वैल्यू जनरेशन नहीं थी और वो उसको सेल किया जा रहा था एज अ स्टॉक लाइक एज एज अल्टरनेट टू अ स्टॉक राइट स्टॉक में वैल्यू जैन डायरेक्ट है बिकॉज देर इज सम वन हु इज क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू एंड दैट इज वेर द वेल्थ इज बीन जनरेटेड दिस सीम्ड मोर लाइक प्रॉपर्टी फाइल्स राइट के प्रॉपर्टी फाइल्स मार्केट में आ रही हैं पीपल आर मूविंग मनी एंड परसेप्शन के ऊपर उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है बट देर इज नो एक्चुअल productivity that has gone in there aur isme i think difference aayega probably jo aapne bola na coins and um tokens coins ke bare mein i have recently changed my opinion uh, or or that change in opinion came in when i was really thinking about interest 
جس کو ہم پاکستان میں جنرلی اسلامک اس میں بہت زیادہ کرتے ہیں کہ انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے اینڈ وین آئی واز ٹوڈی تھنکنگ اباؤٹ انٹرسٹ تو مجھے اٹ اٹ میک سینس ٹو می ایز ویل کہ وٹ انٹرسٹ ڈز از دیٹ اٹ ٹرائز ٹو پروٹیکٹ یو اٹ آف سیٹس دی انفلیشن رائٹ سو وہ کہتا ہے کہ یار میں نے آپ کو سو روپیہ دیا آپ پانچ سال اپنے پاس رکھتے ہیں وہ سو روپیہ اور پانچ سال بعد آ کے مجھے سو روپیہ واپس کر دیتے ہیں اب یہ جو کرنسی ہے دا پیپر کرنسی دیٹ دا فیئر کرنسی دیٹ وی نو ٹو ڈے ڈی ناٹ ایگزٹ ٹو ہنڈریڈ ایئرز اگو اینڈ دیٹ ڈیفینیٹلی ڈی ناٹ ایگزٹ فورٹین ہنڈریڈ ایئرز اگو رائٹ فورٹین ہنڈریڈ ایئرز اگو دا ٹریڈ واز ان مٹیریل اینڈ دیٹ مٹیریل ہیلتھ دا سیم ویلیو رائٹ سو یو گیو سم ون گولڈ اینڈ دیٹ گولڈ ووڈ ہیو ووڈ مے بی بائی ٹو گوڈس ٹو ڈے اینڈ مے بی بائی فور گوڈس ٹو مارو بٹ آئی نیڈ دا گولڈ گولڈ بیک اٹ مے بائی ون گوڈ ٹو مارو بٹ آئی نیڈ دیٹ گولڈ بیک ان دا سیم اماؤنٹ اٹ ڈزنٹ میٹر آپ اس کو بڑھائیں اس کو کم کریں میں نے ایک ویلیو جنریٹ کی اس ویلیو کو میں نے اسٹور کیا گولڈ میں اور وہ آپ کو میں نے آپ کے حوالے کر دیا اب آپ جب بھی مجھے لا کے واپس کر دیں میری ویلیو اسٹورڈ ہے رائٹ آلٹرنیٹولی کیش میں وہ ویلیو ڈپریشیٹ ہوتی ہے رائٹ سو اس کا آف سیٹ انٹرسٹ کے مد میں آتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آتا ہے کہتا ہے یار ٹوینٹی پرسینٹ انفلیشن ہے آلدو آج تو تھرٹی پرسینٹ انفلیشن ہے ٹوئنٹی ون پرسینٹ انٹرسٹ ریٹ ہے بٹ جنرلی دی فنڈامنٹل کانسیپٹ ہے اس کے یار جتنی انفلیشن ہے اس کے حساب سے آپ انٹرسٹ ریٹ کر دو گے اور وہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ آپ کی بیسیکلی پروٹیکٹ کرے گا آپ کی ویلیو کو جو کہ آپ نے ٹرانسفر کی ہے کسی اور بندے کو اینڈ دین آئی تھاٹ کہ یو نو وائی از وائی از آل آف دس سو کمپلیکیٹڈ لائک وائی کوڈنٹ اٹ جسٹ بی سمپلر اینڈ آئی انڈرسٹوڈ کہ بیکاز گولڈ اٹ واز ڈیفیکلٹ ٹو کیپ آن بریکنگ گولڈ اینڈ گیونگ دم پیپل اسمالر پیسز سو انہوں نے گولڈ بیک کرنسی بنائی اور کرنسی کو انہوں نے اس طرح انٹرسٹ کر دیا بٹ بیکاز آف دیٹ پیپل گیٹ ریلی کنفیوز ایز ویل دین آئی ریئلائز کہ اچھا یا تو آپ لوگوں کو یہ سمجھاؤ کہ یار یور سیونگ ویلیو اور یو کین گو ٹو ڈیجیٹل گولڈ ویئر افیکٹولی دا ویلیو از پروٹیکٹیڈ ان ٹرمز آف تھیوریٹیکلی آج ہم اس وجہ سے بٹ کوائن کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یار دیکھو وہ یو ایس ڈی میں اس کی ویلیو اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے بٹ دیٹس بیکاز یو ایس ڈی ہیز ویلیو اور ڈز ناٹ ہیو ویلیو بٹ کوائن اٹ سیلف ریمینس دا سیم رائٹ اینڈ سو سڈنلی میرے لیے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیٹ کرنسی میڈ لاٹ آف سینس ویئر وی آر ایکچولی گوئنگ فل سرکل اینڈ گوئنگ بیک ٹو اے ٹریڈیبل ویری ریپڈلی ایفیشنٹلی ٹریڈیبل ایسٹ دیٹ از فائن آئٹ ان نیچر اینڈ ہولڈز دا ویلیو آر یو فالوئنگ می ہولڈز دا ویلیو دیٹ 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 یو پٹ آؤٹ دیر اس کی ایک اور ٹرم اسی کی ایک اور فلسفہ میں درمیان میں ڈالتا ہوں اسلام از ویری مچ اگینسٹ ایکسیس رائٹ انفارچونیٹلی آور ماڈرن ڈے فائنینشیل سسٹم از ویری پرو ایکسیس وہ کہتا ہے یار تمہارے پاس آج نہیں ہے نا تو لون لو اور گھر بنا دو لون لو تو تو پوری دنیا ڈیٹ میں چل رہی ہے اس ٹائم کے اوپر اینڈ مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا بابل ہے جو کہ ایٹ سم پوائنٹ برسٹ کرے گا ان دا نیئر فیوچر بٹ کوئک اکنامکس اس طرح سے ہونا شروع ہوگی اچھا اسلام کیوں کرتا تھا کیونکہ اگین سسٹینیبلٹی کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہوتا تھا کہ یار یو نو واٹ لائک ایکسیس میانہ روی ہونی چاہیے آن دی ادر ہینڈ جو مانیٹری سسٹم تھا فیئر بیسڈ اس نے آپ کو انسینٹیوائز کیا کانسٹنٹلی کہ یار ٹو پرسینٹ انفلیشن اچھی ہوتی ہے تاکہ لوگ اگر پیسہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا تو وہ جائیں اور کنزیوم کریں کنزیوم کریں کنزیوم کریں سو ایف آئی کریٹ میں مزدوری کرتا ہوں میں نے ایک ویلیو جنریٹ کر لی اس ویلیو کو اگر میں کہیں اسٹور کر رہا ہوں تو تھیوریٹیکلی آج کی دنیا کے اندر ہر سال وہ ویلیو ڈیمنش ہو رہی ہے سو اٹ از مچ مور لاجیکل فار می ٹو اسپینڈ دیٹ ٹو ڈے اینڈ بی ایبل ٹو گیٹ واٹ ایور آئی گیٹ ٹو ڈے بیکاز ٹو مارو اٹ ول بی ورتھ لیس on the other hand if i have a finite resource i would actually store that value unless absolutely necessary because i know that that finite as more and more value is generated and stored in the world the value of that stored let's say gold or a cryptocurrency actually increases right so it makes more logical sense for me to keep it today and spend it tomorrow where that value either remains the same or actually grows right سو اینی ویز اس پورے پری ایمبل سے دو سوال آتے ہیں آئی ڈونٹ نو اف یور یو ول بی ایبل ٹو آنسر دس ناٹ فرسٹ واٹ آر یور تھاٹس ان ہاؤ دس انٹائر نیو ماڈرن ڈے فائنینشیل سسٹم ریکنسائلز ود دی اسلامک فائنینشیل سسٹم اینڈ بی ہیو یو گائز ڈن اسٹڈیز آن آئی ایم شیور ملائیشا میں دیر آر انسٹیٹیوشنز اکراس دا ورلڈ ویری پروگریسو جس میں لاٹ آف دیر از اے گروئنگ سیگمنٹ آف اسلامک فائنانس اسلامک بینکنگ اکراس دا ورلڈ پرٹیکولرلی ان دا مڈل ایسٹ اینڈ ان پاکستان اینڈ دے ہیو دس کوشچن کہ یار آر کرپٹو کرنسیز حرام از دس از دس نیو سس
is that against the foundational value of our belief system or is is actually that something that goes along with it and again ye jo meri thought thi it's that fleeting thoughts i'm not saying it's yes or no um obviously the experts will know that uh, but it was interesting for me to really reconcile those ideas with this new emerging technology yeah um yeah very interesting uh, so generally jahan tak aap baat kare with the asset classes that are available in crypto and uska you know uh, stance in islam right that's a conversation that's been up for debate for quite a bit there's actually very recent progress i think takriban 2022 2021 mein jahan aap usi value chain ko now obviously with islam that value chain itself has to be transparent right and this is based off my surface level understanding so please correct me if i'm wrong um jo value chain hai that itself from the blockchain creation to transaction to actually asset being lifted off the platform right everything is transparent available and ready to see right up there are no such existing you know spaces right now but there is work on this being done to the point that there are sharia experts in mina ke jurisdictions mein jo hain isko vet bhi kiya hua and obviously ab just hanafi side pe karo whatever unke their takes on that sort of system where it's transparent from 0 to 1 right is much more favorable than maybe something now right and i think that's more of a conversation ke bhai um do you know crypto that well do you know what actually actually happens and then can you relate it with your islamic experience and make the connection what that actual asset actually is so currently with the existing asset classes such as bitcoin aap le le ethereum le whatever uske andar wo jo hai stance that's still unclear i think as we go there will be use cases around it i hope it's not just semantics right that's a big sort of issue that's a different discussion as well um but i hope that's not the case but that's what i'm saying you're talking about use cases right yeah. a lot of our conversation revolves around use cases tokens i understand main purely coins ki baat kar raha hu and iske andar main add karunga jo duniya mein is waqt war chal rahi hai na uh, uh, petro dollar ke against aur wo hum dekh rahe hain it's just one country after the other country saying ki you know we're we're going away from the dollar and that's a once in a century once in many century event जिस में एक ग्लोबल सुपर पावर चैलेंज होती है सॉट हैपन विद विद पाउंड वन दॉट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वॉज गोइंग थ्रू ट्रांजेशन एंड द यू एस वॉज टेकिंग ओवर उससे पहले हमने डच के साथ यही देखा कि उनकी एक रिजर्व करेंसी थी ग्लोबल जो कि चैलेंज हुई और फिर एक पूरा निज़ाम बदला जो एक एस्पेक्ट है कि यार हमारे एग्जिस्टिंग निज़ाम में ये वैल्यू जनरेशन किस तरह करेगा एज अ टेक्नोलॉजी मेरे लिए ना और पहले मैं बहुत रिजेक्ट करता था आई विल बी वेरी ऑनेस्ट मैं करेंसी के एस्पेक्ट को बहुत रिजेक्ट करता था मैं कहता हूँ ब्लॉक की बात करते हैं करेंसी को मिस कर रहा हूँ इन रीसेंट टाइम्स मेरे लिए वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ द करेंसी हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली इंटरेस्टिंग आई टेल यू आई बिकॉज थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो सकती है सो यू कैन ऑप्ट आउट बट इसमें ना एक पूरा निज़ाम है दुनिया का एक सोल ग्लोबल पावर है वो बैठ के अपना पैसा उस उसकी बेसिस के ऊपर पूरा दुनिया का फाइनेंशियल निज़ाम होता है जिसका काउंटर आना शुरू हुआ यू नो विद रशियन सेंक्शन पीपल वर लाइक मे बी वी वी नीड टू बी वी नीड टू हैव लेस एक्सपोजर ऑफ द डॉलर एंड नाउ द कंट्रीज आर सॉट ऑफ सेंग कि जी हम अपनी ट्रेड जो है वो लोकल करेंसीज में करेंगे सो ऑन एंड सो फोर्थ मसला यह है कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि दुनिया का निज़ाम वो किसी ना किसी एक रिजर्व करेंसी पर चलेगा फॉर द ट्रस्ट टू एग्जिस्ट राइट बट दैट वॉज हिस्टोरिकली हाउ इट वॉज कि एक बड़ा भाई होगा वो आके सबको प्रोटेक्शन देगा और दैट विल बी द रूल बेस्ड ऑर्डर एंड वी विल ऑल एडेयर टू दैट रूल बेस्ड ऑर्डर उस रूल बेस्ड ऑर्डर में एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे लोग मार खाते थे जो छोटी कंट्रीज होती थी क्योंकि देव उनकी यूटिलिटी देखी जाती थी बेस्ड ऑन देयर हाउ मच ऑफ द सॉट ऑफ रिजर्व करेंसी दैट दे हैड और वो उस जगह पर किधर लाई करते हैं राइट एंड बिकॉज ऑफ दैट होता क्या था कि छोटे छोटे एक ग्लोबल सिस्टम में छोटे छोटे सिस्टम एग्जिस्ट करते थे जिस पे बड़ी कंफ्यूजिंग किस्म की अंडरस्टैंडिंग होती थी एक आपका लोकल पी के आर सिस्टम है उसके ऊपर एक डॉलर सिस्टम है उसके डॉलर रेट को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और उस पर कॉन्वर्जेशन ही अजीब सी है राइट वेर एज इन द मॉडर्न वर्ल्ड वन एवरी एवरी वन कैन थियोरेटिकली बी अ ग्लोबल सिटीजन द क्वेश्चन अराइज इज डू यू इवन नीड दैट इंटरमीडियरी लेयर of a global um let's say reserve currency and then the darmiyan mein jo hai na wo constantly that being converted to a local currency when in actuality i am connected to the world and i can directly buy a currency that 
potentially in the future 500 million other people have as well and they're earning in that and they're transferring their money into that as well and so the global economics defines ke meri us currency ki kya value hai right so so for me today if i like constant and this is not just pakistan this is ghana this is egypt this is lebanon this is venezuela this is senegal this is so many countries jo ke is waqt ek shock se guzar rahe hain post covid um simply because of the fact that their populations were living in their own silo and were disconnected from the global economy and as this shift happened in the global economy so they began to crumble like anything um do you think can now there is a future coming where this digital layer inherently decentralized will allow for ke usme itni support aa jayegi ke wo duniya ko stability provide karega considering that there is no clear bada bhai uh, ya mohalle ka uh, you know ustad jo ke aage sabko line pe rakh ke baitha hua hai um, and so you need that trust which you can theoretically get as you have hundreds of millions of people with a buy in into that particular currency for that matter uh yeah i mean see th- this is uh, extremely interesting because jahan tak aap isme dekhein obviously everyone let's talk about languages right every place speaks their own language many language aren't that transferable english is spoken globally let's take english as an example jab aap english ki baat kar rahe hain to agar english sab bolna shuru kar dein to conversations are easier right and agar hum us pe hi baat kare if we make english as the base layer that um then it's easier to have more seamless conversations going forward usi english ko aap ek digital asset bana de usi english ko aap ek digital layer bana de that everyone has access to right that there could be a world where obviously you know digital assets could be the medium theek hai um you wouldn't be relying on a single currency but obviously that value would have meaning differently in different jurisdiction matlab ek wo asset class could be a uh, thousand rupees in pakistan could be one dollar in the us could be whatever right uh, but there definitely could exist a world i think it's harder right now to actually see that world come into play because this um, for this to really happen you need not only the technology in place to monitor and be part of the ecosystem obviously pakistan jaise mulk mein 90 faisad ke paas phone aa rahe hain millions of phones per month aa rahe hain internet ka access sabke paas hai uske bawajood you know there is that disconnect between the technology itself um that you have to access that's vulnerable to social engineering there's no like centralized authority that's able to advise you against certain actions or not so i f- i feel like that would be very an uh, ideal utopia but i don't think that's something personally that could happen in the near future maybe 2040 tak jab cyberpunk ho jaye to see you know <laughs> <laughs> makes sense um agar main 2040 ki baat karu a world that's fully backed by blockchain and we we saw a very interesting visual from um apple a couple of weeks ago um which looked eerily similar to ready player one mm-hmm. uh jo ke essentially ko again dystopian keh le usko apni apni marzi hai hum shayad bade ho gaye hamare parents ke liye mobile phone bhi dystopian tha but wo us tarah ki ek duniya nazar aa rahi suddenly aapko nazar aata hai ki acha metaverse might become a reality suddenly aapko nazar aata hai ki yaar we really make digitizing our world it's not you're not disconnecting from the world and 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 uh going to a digital world you're actually digitizing the entire world um उसमें जाहिर है कि उसमें डिजिटल एसेट्स एन एफ टीज दिस दैट सडनली दिस बिगिन टू मेक अ लॉट मोर सेंस पर्टिकुलरली वेन यू एट द फ्लेवर ऑफ ए आई वेर डीप फेक्स एंड एक्स वाई जी बिकम्स अ रियल प्रॉब्लम एंड सो द सोल्यूशन फॉर दैट रियल प्रॉब्लम इज ऑल्सो बैक्ड बाई एन एफ टीज एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वे एवरी मेरा विजन ऑफ द फ्यूचर ये है कि यार मैं एक तस्वीर खींचूंगा ना तो रियल टाइम पे उस पर उसके पीछे एक डिजिटल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और वो वेरीफाइबल होगा और जो वो पिक्चर जब भी ट्रांसफ़र हुआ करेगी तो वो ट्रेस हुआ करेगा जो हमारे पुराने वक्तों में मेटा डेटा होता था ना वो फोन्स विल कम विद द केपेबिलिटी कि जी एवरी टाइम यू क्रिएट ए पीस ऑफ कॉन्टेंट इट इज़ ट्रेसिबल इट इज़ यू नो ऑथेंटिकेटेड एंड देयर फॉर यू विल बी एबल टू दैन इवन इट्स इवेंचुअलिटी बी एबल टू आइडेंटिफाई कि वॉट इज़ डीप फेक वॉट इज़ नॉट डीप फेक वॉट इज़ वेरीफाइड और वॉट इज़ इज रेलिवेंट राइट so suddenly with these sort of small small interesting innovations coming in we're now beginning to get a feeler of the digital utopia that we always imagined 
now in a more functional way or ye separately ho raha like the nft space is growing separately but now these things are coming in as well and now you see ki acha ye grow karega ye grow karega aur ek shaadi hogi aur udhar value generation real start hogi um so if i were to ask you personally uh, or both of you how do you see that world of web 3.0 of blockchain maybe in 2040 i mean that's it's it it would be beautiful if we can have everything where fire belongs and i think the wojo transaction that's too heavy currently um jo web 3 ka intersection with ai is something jo is, is a very hot topic and i think uska intersection like you mentioned is more prominent than we actually know um to actually facilitate ai happening with multiple players your multiple touch points right blockchain is a good solution it's a single language right you're just sending code you're just sending smart contracts everyone has access to it everyone has purchasing power to it if that's what you want to apply it's data on demand verifiable transparent and secure so with that intersection yes uh, i think 2040 mein that could be something that definitely into i think meta jo hai it's been developed to quite a degree where a lot of the transactions a lot of the items in the space are um purchasable or available to many retail players institutions etc there is no sort of bias towards any of them but anyone can actually access them and meta ka jo idea aata hai many many people actually envision it ke bhai um you know it's 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 very very cyberpunk it, it could be very cyberpunk it could be very sim- similar to ke aap mall ja rahe ho aur mall ka hi layout ho and you can do retail transactions or it could be something very gamified right um it could be all of those and none of those right that's really the beauty of it and that's something which we many people are actually developing towards there are many actually there are many pakistanis in this space actually doing this and i can like, tell you a few of them but like there there's quite a bit uh, of action in this space i think jo interest hai currently has died down quite a bit kyunki many people actually came in wo bull bear arbitrage you know patches and fasa double all of that jazz um but going forward right now the developments in this space are teetering away more from ke bhai maine profile picture le li ke iski value double ho jayegi to ke bhai ye maine asset liya hai and i can use this to avail different services right i can use koi shoe ki brand ka nft to actually go into a store show that nft and actually get a physical shoe out of it right i think ron can actually add to that ke bhai kya kya ho raha hai with the meta space i think aapne bahut acha point raise kiya hai but still isme ek point ye bhi samajhne ki zarurat hai ki metaverse ho ya web3 abhi completely evolve nahi kiya i think sabki apni ek understanding hai ki isse aap ye cheeze add kar sakte ho for example metaverse mein atms lage hue honge jisse cash out kar sakte ho you can buy property wahan ja ke aur in fact pakistan mein bhi kafi jagah hai jo ban jayegi but again एट द एंड ऑफ द डे रैशनल कंज्यूमर है उसको क्या इंपॉर्टेंट लगता है कि अगर डिजिटल मैंने प्रॉपर्टी खरीदी फॉर एग्जाम्पल ये सिर्फ एक मैं अगर बाकी लोग कह रहे हैं या सेलिब्रिटीज़ कह रहे हैं तो मैं इसलिए खरीद रहा हूँ या रियल यूटिलिटी क्या है आई थिंक ये चीज़ें लोगों के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम आती जा रही हैं और आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो नरेटिव हैं वो भी चेंज होते जाते हैं आई थिंक थोड़े लोग ये भी कहते हैं कि अब जो मेटावर्स की जैसे हम बात कर रहे हैं उसकी जितनी हाइप नहीं रही और इसी तरह एन के बारे में भी वो थोड़ी डाई डाउन करती जा रही है तो एट द एंड ऑफ द डे यूज़र की कहाँ वैल्यू प्लेस करता है मार्केट फोर्सेस की तरह उस चीज़ की डिमांड आगे जाके आई बिलीव इन दैसेज ऑफ टाइम बढ़ेगी रोहन अगर मुझे ये बताया for an average consumer i haven't been on binance um for an average consumer who wants to uh, utilize your platform what's the what's the process there bilkul i think sabse zyada jo important factor hai uske liye ki wo karna kis tarah education uske liye hamari binance academy maujood hai mm-hmm. binance academy kya hai ek free uh, platform hai jahan se aap sab everything crypto ke bare mein seekh sakte hain ki ye bitcoin uh, blockchain basic concepts kya hain ye hai kya aur ye aapki life kaise badalta hai aur iska impact kya hoga और सबसे आखिरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये आपके लिए ज़रूरी क्यों है और इस में डिफ्रेंसीशन क्या है ट्रेडिशनल कन्वेंशनल सिस्टम से मैं क्यों आऊँ उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर तो आप उसके बारे में स्टार्ट कर सकते हैं उसके अलावा हम डिफरेंट वर्टिकल्स पाकिस्तान में अगर आप देखना चाहें ऑफलाइन इवेंट्स कर रहे हैं एजुकेशन के लिए लोगों को समझ आए उर्दू लैंग्वेज के अंदर प्रेजेंस है हमारी ये लोगों को दिखा के सकें वी आर हेयर टू स्टे आपकी सपोर्ट के लिए और उसके बाद ऑनलाइन वेबिनार्स हम वीकली करते हैं जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स टच करते हैं आपने एक बात की सिक्योरिटी मेजर्स की तो उसमें हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं जस्ट इन केस कि ये वाले आप लोग फ्रॉड्स फॉर एग्जाम्पल बहुत कॉमन हो रहे हैं तो आपने इनसे बच के रहना है हम आपको फॉर एग्जाम्पल टेलीग्राम पर रीच आउट डायरेक्टली नहीं करते अगर हमारे एंजल्स या हम आपको सपोर्ट के लिए जरूर फ्राहम करते हैं सो अगर आपसे कोई इन्वेस्टमेंट मांग रहा है या आपको रीच आउट कर रहा है और वो नाम भी इस डिफरेंट यूज़ करते हैं इसमें आप क्रिप्टो में बॉट्स बहुत बनते हैं आपके अकाउंट्स के इनफैक्ट आपकी फॉलोइंग हो ना हो तो 
यूज़र को प्रोटेक्ट करने के लिए आई थिंक ये सारे इनिशियटिव्स बड़े ज़रूरी हैं ताकि मास अडोपशन की जब हम बात कर रहे थे वो तभी होगी अभी भी हमारा सारा पैसा नाइन्टी फी एट के अंदर है और रेगुलेशन भी उसी सबसे इम्पॉर्टेंट इसी है 400 मिलियन अभी हैं क्रिप्टो के अंदर अगर ये बिग स्केल पे ले जानी है तो उसका सबका ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा एंड दैट वुड कम फ्रॉम रेगुलेशन एट द एंड ऑफ द डे दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस अगेन अगर मैं फाइव टू आस्क यू व्हाट्स योर विजन फॉर 2040 और 2050 के वर्ल्ड विद यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैविंग मेचोर्ड आई थिंक ट्वेंटी वुड बी एन इंटरेस्टिंग वन आई थिंक अभी भी जितने लोग इस स्पेस के अंदर आ गए हैं दे आर द अर्ली अडॉप्टर्स और उनका फ्यूचर बहुत जल्द अपेंटली अगेन को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं चेंज होने वाला है क्योंकि right. आप उन चीज़ों को समझ रहे हो जिनकी वैल्यू होगी आगे जाके उसमें क्या वैल्यू प्रोपोजिशन उसकी क्या वैल्यू है यूज़र क्या समझता है उसको कैसे बेनिफिट हो सकता है उससे और अगैन लिमिटेड सप्लाई के जैसे आपने कॉन्सेप्ट बिटकॉइन की बात भी कर रहे थे कि लिमिटेड सप्लाई किस मिलियन ऑलरेडी माइन हो चुका है और नाइनटीन नाइनटीन मिलियन सॉरी माइन हो चुका है एंड इक्कीस मिलियन इज द टोटल सप्लाई तो आपको जब पता है कि कैप फुल होगा ये कैप फुल होगा उसके बाद उस चीज़ की वैल्यू ने ऑब्वियसली शूरअप करना है बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स होने वाली हैं और फिर द पैसेज ऑफ टाइम और सब आप देखेंगे और दिस पेस कैन अ ग्रो मेक सेंस गाइस थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग ऑल दैट इनसाइट एंड आई होप दैट वी कैन सी दैट फ्यूचर एज वेल आई हैव एब्सोलूटली नो डाउट बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन थैंक यू फॉर हैविंग अस एंड फॉर ऑल ऑफ यू गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अच्छा इसके अंदर मैं कुछ दो तीन चीज़ें कहना चाहूँगा अगैन मल्टीपल टाइम्स हमारे गेस्ट्स ने भी बोला फाइनेंशियल एडवाइस कोई भी नहीं है इस पॉडकास्ट के अंदर अगर आप इससे कोई फाइनेंशियल एडवाइस लेकर जा रहे हैं तो आप बेवकूफ़ हैं हमारी गलती नहीं है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बाइनेंस इज जस्ट वन प्लेयर आई थिंक जो मेरा एक बड़ा बहुत बड़ा इंटरेस्ट अब हो गया है इस स्पेस के अंदर उसकी वजह यह है कि इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड यू शुड रियली गो एंड रीड अप ऑन वट हैपन इन टू थाउजेंड एंड वन Uh, when the dot com bubble collapsed and what happened actually 3 4 years before that as well and you find crazy similarities between what happened then and what was happening a couple of years ago um ye wo time hai jab internet exist nahi karta tha as such bahut thoda thoda pockets mein duniya mein aa raha tha um and us waqt ek wo aaya ki ji internet duniya badal dega radically change kar dega pata nahi yun ho jayega wo ho jayega hazar kisam ke use cases everybody was doing their own use case um and then because it was making money so people started putting a lot of money into it and uh, not really understanding how any of that is going to change uh, jab tak wo bubble collapse nahi kiya tha to anyone you'd ask wo kehta ki yaar bas yahi hai isse duniya mein behtar koi cheez hai hi nahi aur bas ji jaan opportunity mile paisa dal do um aur phir jab 2001 mein bubble burst hua to uske baad har koi kehta tha ki isse badi ponzi scheme nahi koi aayi aur internet to tha hi fraud aur ye tabah kar dega sab logon ko अच्छा रियलिटी अब हम हाइंड साइट में देख सकते हैं कि ठीक है उन्होंने लोगों ने पंप एंड डम किया उस टाइम के ऊपर लेकिन इट डिडेंट मीन कि वो एक फ्रॉड था और वो अब दुनिया में कभी कुछ उसके बारे में होगा नहीं इनफैक्ट द बिगेस्ट इनोवेशन एक्चुअली स्टार्टेड हैपनिंग राइट आफ्टर दैट एंड द स्पीड एंड स्केल ऑफ इनोवेशन ओनली ग्रो आफ्टर दैट को लैप्स हैपन सो जो फाइनेंशियल साइड ऑफ थिंग्स है वो सेपरेट थी और जो इनोवेशन साइड ऑफ थिंग है या वैल्यू जनरेशन साइड ऑफ थिंग है वो सेपरेट थी वो खामोशी से अपना काम करती रही and over the next 10 years we saw the again the facebooks and the amazon and the googles of the world emerged and become the most valuable con- uh, companies uh, across the world mere liye personally i think there are certain interesting use cases which may not emerge as we understand those use cases mere liye nft as a as an asset ke ji aap maine ek tasveer le li aur wo maine jaake millions of dollars ki bech di aur wo to us pe jo proponents the wo keh rahe the nahi nahi bas ab ye hoga kyun hoga koi nahi pata jo uske ओपोनेंट्स थे वो कह रहे थे नहीं जी मैं तो राइट क्लिक करके सेव कर सकता हूँ इस इमेज को तो मैं क्यों उसके इतने मिलियन दूँ थी इतनी स्टूपिडिटी की बात है वो ये नहीं रियलाइज़ कर रहे कि आज से 10, 15, 20 साल बाद की दुनिया का इकोसिस्टम क्या होगा आज आपके लिए वो राइट क्लिक एंड सेव एग्जिस्ट करता है बट लाइक आई मैंशन बिफोर एंड आई मैंशन दिस और अनदर पॉडकास्ट इज वन द विजन ऑफ द फ्यूचर दर आई सी इज एन अभी इन भाई ने बोला कि कॉस्ट ऑफ दैट ट्रांजेक्शन इज़ वेरी हाई एंड आई थिंक द टाइम के अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक एन एफ टी जनरेट कर रहा हूँ रियल टाइम के ऊपर तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है आई एग्री बट दैट्स वेयर द वो वो एक पर्टिकुलर लॉ है जिसमें वो हर साल डबल होता है आपका रेट ऑफ चेंज दैट्स वेयर दैट अप्लाइज राइट कि दो साल तीन साल चार साल बाद उसकी कॉस्ट क्या रह जाएगी टेक्नोलॉजी के इस पॉइंट के ऊपर होगी एंड उस पॉइंट के ऊपर वो ऐसा नहीं होगा कि यार मैंने एक तस्वीर बनाई तो उसकी वैल्यू बहुत होगी मेरे लिए इट्स मोर लाइक कि इफ़ आई क्रिएट अ फोटो टुडे एंड समवन टेक्स दैट फोटो एंड पुट्स इट ऑन हिज यूट्यूब वीडियो एंड दैट यूट्यूब वीडियो इज मोनिटाइज तो रातों मैं उसको बेवकूफ़ों की तरह एक कॉपी स्ट्राइक भेजूँ 
یا یوٹیوب آئیڈینٹیفائی کرے کہ یار یہ تصویر کہاں سے یوز ہوئی ہے اور وہ ریئل ٹائم پہ اس مانیٹائزیشن کا ایک چنک اٹھائے اور ان رائلٹی مجھے بھیج دی دیٹس اے ورلڈ دیٹ آئی سی ایز اے کانٹینٹ کریٹر اینڈ دیٹ از اے ورلڈ دیٹ از اونلی انیبلڈ تھرو این ایف ٹی اینڈ دیٹ از ریئل ویلیو جنریشن اٹس اونلی اے میٹر آف کہ آپ نے اس کمپیوٹنگ کو کس طریقے سے اوور کم کرنا ہے بٹ دیٹ از گوئنگ ٹو ہیپن اینڈ سو دا وے دیٹ وی سی ہاؤ ویلیو گیٹس جنریٹڈ ٹو ڈے بیسڈ آن ہاؤ وی سی منی بینگ موڈ is going to radically change over the next 3 4 years um definitely in the, over the next decade and therefore it's very very important life mein kabhi bhi kare ya na kare maine pehle se opposite baat bhi boli ab main se opposite baat bol raha hu ke just because bubble has burst ab time hai samjhe invest na kare again investment advice nahi hai samajhna shuru kare this is the future the future of the world is going to be created over the next 5 years the ones who hop on to it the ones who hop on to the ai the blockchain the digital finance the AR and VR space will be not just um, relevant but also be ahead of the curve and at the top of the food chain maybe a couple of decades from now in 2040 and so therefore ye conversation karne ka maqsad yahi tha it's about time um duniya aapke ird gird tabah hoti nazar aa rahi hai but actually us dun- tabah hua hui bhi duniya se ek nayi duniya emerge karni hai aur wo duniya digital honi hai so uh, brush up on that understand that uh, hopefully you'll reap the rewards but anyways i'm going to wrap this up now guys thank you so much for watching agar aapko ye episode pasand aaya to apne doston ke saath zarur share kariyega youtube wale like ka button dabayenge engagement badhegi zyada logon tak my conversation pahunchegi audio platform wale subscribe ka button dabayenge aane wale episodes ka aapko notification milegi niche aapko ek stripe ka link milega jisme if you are from anywhere across the world uh, you can support us uh, in creating and being a, a being independent and b in creating this content you can check that out isi ke sath sath یہاں پر کہیں پر ایزی پیسہ جائز کا ایک سادہ پیارا ہوگا ایف یو لائک ٹو سپورٹ دا چینل وی ایکسیپٹ اینی تھنگ فرام ون روپی ٹو ایز مچ ایز یو لائک اٹس دا تھاٹ دیٹ کاؤنٹس اینڈ شاید اسی کے ساتھ ہم بائنینس کا والیٹ بھی ڈال دیں ان دا فیوچر کہ کرپٹو بوائز ہمیں آ کے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں آئی ایم شیور دیر از اے پاسبلٹی دیٹ دیل بی ایبل ٹو ڈو دیٹ ایز ویل ایف آئی کین پٹ آؤٹ اے والیٹ لنک یو کین پٹ دیٹ آؤٹ ناؤ اٹ ورکس اٹ ورکس جسٹ فائن آسم سو 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 ویل ڈو دیٹ ایز ویل بٹ اینی ویز آئی ووڈ لو ٹو ہیئر یور کامنٹس آن واٹ دا فیوچر آف دا ورلڈ ود ویب تھری پوائنٹ او بلاک چین اینڈ آل دیز ٹیکنالوجیز لک لائک ان دا کامنٹ سیکشن بلو بٹ اینی ویز دس واچنگ تھاٹ بہائنڈ تھنگس تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ آل سی ان دا نیکسٹ